ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ആ സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നതിപ്പം പഞ്ചാബ് മണാലി പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഡൽഹി അവിടെയൊക്കെയാണ് ബട്ട് നമുക്കവിടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മണാലി പോകുന്നില്ല അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മണാലിയിലെ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നാല് വർഷം ഇപ്പോൾ കഴിയാറായല്ലോ അപ്പം അപ്പം ലാസ്റ്റ് കോളേജ് ലൈഫിലെ ട്രിപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അതിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈസൂരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡൽഹിയിലാണ് പോകണത് സോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇച്ചി ടെൻഷനും ഉണ്ട് എങ്ങനാവുന്നു അതിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇന്ന് നൈറ്റ് വൺ തേർട്ടിക്ക് അങ്ങാണ്ടാണ് ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് 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 തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മഴ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റും ഭയങ്കര മൂടിയാണ് അതുപോലെ രാത്രിയും ഭയങ്കര റെയിൻ തണ്ടർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും മഴ പെയ്തോണ്ടിട്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമറ്റ് പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്താവും എന്നൊക്കെ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെ പോകും ഭയങ്കര മടിയാവുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മടിയായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെന്താ പിന്നെ പത്ത് പതിനെട്ട് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഹാപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അറിയാതൊരു പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ട്രിപ്പേഴ്സിനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ടൂറൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇത്ര ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടു പോകണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടു പോകേണ്ട അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേ ആ അമ്മേനെ മിസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അവിടെ കുറച്ച് സീനൊക്കെയാണ് അവിടെ എന്തോ ഫ്ലഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു മുഖ്യ പോക പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ടൂറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത് മീൻസ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ചു പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പുതുമയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാട്ട് അവർ ട്രിപ്പൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ആ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രിപ്സും എനിക്ക് പിന്നെയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്ലേസിലൊക്കെ പോകുന്നത് സോ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫാമിലിയിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർത്ഥാടനം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ശബരിമല ഗുരുവേർ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്ലേസൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോകുന്നത് കർണാടക ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിന് പോയിട്ടില്ല താജ്മഹലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗോഡൻ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയാസൊക്കെ താജ്മഹലിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിലാന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ എങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ക്രോസ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓഫ്ലി വെൽക്കം ടു മൈ ാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ടൂർ പോവാണ് കൈസ് സോ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോവാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് കോളേജാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്പം നൈറ്റാണ് പോകുന്നത് സോ വൺ തേർട്ടിക്കാണ് ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡും ടെൻഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനൊ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ കോളേജിലെത്തി ഇവിടെ സമയം പത്ര പതിനൊന്ന് മണി അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ എത്തി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മാംസ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു യാ ഐസ് ഫീൽ ഗോയിങ് ഗുഡ് സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറൊക്കെ വന്നു ഇപ്പോൾ സോ എക്സൈറ്റഡ് എല്ലാവരും യാ പറയൂ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആണ് അതിനെ പറ്റി നാല് വാക്ക് പറയൂ അങ്കി പറയൂ എങ്കി ഫ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല പ്ലീസ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ ആരും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മുഖത്താട്ടടി അപ്പൊ നാല് പേർക്കും കൂടി പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഹാപ്പി ജേണി ജോസ് ഒരാള് മിസ്സിങ് ഷെയ്ക്കോ കൈ വറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ എണീച്ച് പഠിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും സോ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമം തന്നെ അല്ലേ ഹാപ്പി ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്യാദറിങ് കുറവായിരിക്കും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഉച്ചയ്ക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ വരൂട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്ന ടൂർ നിങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ഇവർ പോകുന്ന ടൂർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇല്ല ജോ ഒറ്റക്കിട്ട് പോത് നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടികൂടത്തില്ല സത്യം ചെയ്യടാ എങ്ങ തൂങ്ങമാട്ടെ കൊല്ലമാട്ടെ പൊടിവ് പെണ്ണ് മാട്ടെ എല്ലാം എല്ലാം മാട്ടെ നമ്മൾ പൊളിക്കും അപ്പൊ ഏ പറയടാ വൺ ടു ത്രീ എന്തൊരു അവിഞ്ഞ ഏ ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഇപ്പൊ ചായയിലോട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഇനി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാനാണ് പരിപാടി നല്ല കോഫിയും നല്ല ചായയും എങ്ങനെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സമയം ഒന്നേ പത്തായി ഒന്നേ മുക്കാലിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ചായ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കോച്ചിന്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോവാൻ അവിടെ പോവാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനൊക്കെ വന്നു ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് ജഗ പോകുകയായിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഡേ ടൂല് വിശേഷം കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ആയപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വടയും ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറൊക്കെ തന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വട അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ വടയൊക്കെ കൂടി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചത് പിന്നെ ചില്ലും കളിയും ചിരിയും നിറയും കനവിൽ ഇളനീരൊഴുകി കുളിരിൽ തണലും വെയിലും പുണരും തൊടിൽ മിഴികൾ പായുന്നു കൊതിയൽ കാണാനുള്ളിലുള്ള ഭയമോ കാണാനേറെയുള്ള ഭയമോ ഒന്നായി വന്നിരുന്നു വെറുതെ പടവിൽ 
കാത്തിരിപ്പോവിങ്ങളല്ലേ കാലമിന്നോ മൗനമല്ലേ മൗനം തീരില്ലേ അനുരാഗ വിലോചനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പതിനേഴിൻ പൗർണമി കാണും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്ത് യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് എഗ് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് സത്യത്തിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് മുട്ട മാത്രം കഴിച്ചു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച ഒരു സമയമായി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കയറി കിടന്നു വളങ്ങാൻ നോക്കുന്നു കാരണം നല്ലവണ്ണം ഉറക്കം വേദനായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സ്ഥലം അപ്പം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗി നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കും ചായയും സമൂസയും വന്നു പിന്നെ മാമും വന്നു ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് മാം രണ്ട് മാമിനായിരുന്നു ഒരാളാണ് പിന്നെ നൈറ്റായി നൈറ്റ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി നൈറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സാമ്പാറും ചോറും കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ബർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ദൂരെ ഒന്നും ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല സോ ഇനി വീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേ ത്രീയിലായിട്ട് കിടക്കാം യാ ഡേ ത്രീ അപ്പോൾ ഡേ ത്രീ മോർണിംഗ് ബ്രെഡും ഓംലേറ്റും സോസും ആണ് ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ മറന്നുപോയി ഫോട്ടോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഓർക്കാം ഓക്കെ കുറേ കാലമായല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൂർ പോയി വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു ചായയും കോഫിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് കഴിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാഴ്ച കണ്ടു അപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജസ്ഥാനൊക്കെ എത്തി പിന്നെ നമ്മൾ സ്നാക്സ് ബോക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചു ഒത്തിരി സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നമ്മൾ കരുതിയല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് ഡൽഹിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലെത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നായി കാരണം നമ്മൾ കുളിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ഉറക്കം ശരിയില്ല ബാത്റൂം ശരിയില്ല അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് തീരെ വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാത്റൂമൊക്കെ ഭയങ്കര ശോചനീയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് ബസ്സിലായിരുന്നു പോയാൽ നല്ല എ സി ബസ് തന്നെയായിരുന്നു സോ സുഖമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല ടയേർഡാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ജി ട്വൻറ്റി നടക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൽഹി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പഞ്ചാബിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം പഞ്ചാബ് ആൾ പോലത്തെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യാ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ആ റോഡിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ചില്ലിങ് വൈബി എത്ര സമയമായത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം വരുന്ന നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ ട്രിപ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചാബ് ഫുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫുഡായിരുന്നു റൊട്ടി എന്തോ ഒരു മുതിരക്കറി പിന്നെ ഇച്ചിരി റൈസും സാമ്പാറൊക്കെ ആയിട്ട് നൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നൈറ്റൊക്കെ പൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഫുഡ് കഴിച്ചൊരു നൈറ്റൊക്കെ വൈബ് ചെയ്യാണ് യാ അപ്പം നാളെ പോയി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തും അമിത്സറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കലാപരിപാടീസൊക്കെയാണ് ഹാ നല്ല ക്ഷീണം അതാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്ക് സോ സാഡ് പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു മേലും കൈയൊക്കെ വേദന ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇനിയും ദിവസം വേണ്ട പക്ഷെ ത്രീ ഡേയ്സ് ആയി നമ്മളിപ്പം ടൂർ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അത് പോയി യാ
ഇപ്പത്തന്നെ വൃത്തികേടാക്കി യാ സോ അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പം ഇന്നത്തെ വിശേഷം എല്ലാവരും ക്ഷീണമായി കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പം ഞാനും പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങി ബാക്കി വിശേഷം പാട്ട് ചൂല് കാണാം അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ലവ് യു